Buenos días, Cornerstone. Oh, buenas tardes. <laughs> buenas tardes, Cornerstone. Hello, everybody. I hope you've had a wonderful morning. Espero que ellos hayan tenido una linda mañana. Well, it depends on where you are. You still may be having your cappuccino. <laughs> Depende donde estén. Puede ser que estén teniendo su cappuccino. But we have had a wonderful time of worship. Pero hemos tenido un momento maravilloso de alabanza. The presence of the Lord has fallen thickly. La presencia del Señor ha caído de manera bien fuerte. And it's going to be quite interesting to be able to share right now. Y va a ser bien interesante compartir ahora. But God has something really uh, important for us today. Pero Dios tiene algo muy importante para nosotros hoy. And so let's just dive right in. Así que vamos a entrar directamente. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you for your presence in this place. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. We thank you, God, that you have called us. Te damos gracias que nos has llamado. That you've chosen us. Que nos has escogido. That you've discipled us. Que nos has discipulado. And that you've anointed us. Y que nos has ungido. For the work that la, you have. Por la obra que tú tienes. For your purpose. Para tu propósito. For your kingdom. Para tu reino. And we just ask you to reveal yourself today. Y solo te pedimos que te reveles hoy. In this word. En esta palabra. Use me as a vessel, God. Úsame como vacío. And just you speak. Y solo habla tú. We want to hear what you have to say. Queremos escuchar lo que tú tienes que decir. We are all ears, God. Somos solo oídos, Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Speaking of all ears. Hablando de solo oídos. Um, I've been put with the task of the last few days. Se me ha eh, dado una tarea en los últimos días. To drive with one of my kids. De conducir con uno de mis hijos. Everybody turns around and looks at her because they all Todo know what I'm talking about. Todo el mundo gira y la voltea a ella. And let me say, I've been praying a lot. Y déjame decirte que está orando mucho. Um, she drives well. Conduce bien. Um, but you know, when you first start driving with somebody is learning to drive or <laughs> ex getting experience, let's put it that way. Pero cuando empiezas a conducir con alguien que apenas está adquiriendo experiencia, you ask yourself, you know, how much can I let them do? How far can they go? Y tú te preguntas, ¿hasta dónde los puedo dejar ir? And so when you see them drive well, you're like, oh, okay, I can just, you know, close my eyes or get on my phone, no problem. Y cuando los deja, cuando ves que conducen bien, dices, ah, bueno, los puedo dejar ir un poco más lejos y puedo ver mi teléfono. But then sometimes you go, what was that? Pero a veces te preguntas, ¿y qué fue eso? Don't worry, Allison, I won't tell, but kind of, you know, this Tranquil. and that and whatever. Tranquila, Allison, no va a decir esto aquí por allá. And um, you say to yourself, well, you know, I'm going to drive. This is crazy. Y te dices a sí mismo, bueno, yo voy a conducir. Esto es de locura. But if we don't train them to drive, then eventually they're never going to drive, right? Pero si no los entrenamos para conducir, nunca van a conducir, ¿cierto? So if they don't go forward, if they don't make mistakes, if we don't allow them to do anything, then, then how are they ever going to learn? Entonces, si no los dejamos que eh, sigan hacia adelante y cometan errores, entonces, ¿cómo van a aprender? So if I take the keys from her, así que si le quito las llaves, she may think I'm mean. I did not take the keys from her, for the record. Eh, eh, pensará que soy como medio eh, eh, mala y a propósito no le quite las llaves. But if I do, pero si se las quito, if there's something that I take from one of my kids, si hay algo que yo le quito a alguno de mis hijos, she may think to herself, I can't believe my mom. Ella pensará a sí misma, yo no puedo creer que mi mamá. She never lets me do anything. She never lets me do anything. Ah, ella nunca me deja hacer nada. She's so mean. Está mala. I can't stand it. No lo puedo soportar. I should be able to do whatever I want. Yo debería ser capaz de hacer lo que yo quiera. But she would be wrong. Pero estaría equivocada. Because the reason that I would take something from her porque or la, not let her do something porque la razón por la cual le quitaría algo no le permitiría hacer algo would be 100% for her own good, right? Sería 100% para su propio bien, ¿cierto? We've talked about this before. I don't give Sarai the keys to my Ferrari. Yo no, yo hemos, hemos hablado de esto antes. Yo no le daría a Sarai las llaves a mi, de mi Ferrari, ¿cierto? Especially because I don't own a Ferrari. Especialmente porque no soy dueño de un Ferrari. <laughs> but if I had one. Pero si tuviera uno. I would not give her the keys. No le daría las llaves. And because that would not be good for her. Porque no sería bueno para because I have to train her, right? Porque tendría que entrenarla, ¿cierto? But the reality is that Sarai and my my daughters, my kids, la realidad es que Sarai y eh, mis hijos, everything I have is theirs. Todo lo que yo tengo es de ellos. I'm not trying to withhold anything from my kids. Yo no estoy tratando de retener nada de mis hijos. I'm not trying to be a mean parent. Yo no estoy tratando de ser una un padre eh, eh, fuerte o maldadoso. Like in the story of the prodigal son, right? The son was saying, "Give me my inheritance. I want it, and I'm getting out of here." Como la historia del hijo pródigo que dijo, "Yo quiero mi herencia, dámela y yo me voy de aquí." And the father said, "You don't understand. Everything I have is already yours." Y el padre le dijo, "Tú no entiendes. Todo lo que yo tengo ya te pertenece." And so as 
our kids go understanding the heart of a parent. Y entonces en cuanto un hijo eh, no entiende el corazón de un padre. And we go trusting them with certain things so that they can make decisions. Y le vamos confiando con ciertas cosas para que vayan tomando decisiones. We see how they do and how trustworthy they are and how wise their choices are, right? It's a process. It's Ve called parenting. Vemos cómo ellos van eh, manejando con lo que le confiamos y qué decisiones toman con sabiduría que usan y bueno, eso es lo que llama ser padre, ¿no? Right? So If I tell, I, I tell my kids, and, I, and, and unfortunately we don't have, <laughs> but if you could see my fingers, you know, I tell my kids, you have two choices. You're walking on this road and you have two choices. Yo le digo a mis hijos, eh, vas por una carretera y tienes dos opciones. And so everything you face in life, you're going to choose Entonces, flesh or spirit. Entonces todo lo que confrontas en la vida, vas a tener que decir carne o espíritu. Are you going to listen to what I'm going to tell you? Are you going to obey or are you going to disobey? Vas a escuchar lo que yo te digo o vas a desobedecer. You're going to choose God or the devil. Vas a escuchar a Dios o el diablo. You're going to choose left or right, just like you do when you're driving. Y vas a escoger izquierda o derecha, así como cuando estás conduciendo. Do I make a left here? Hago una izquierda aquí. Or if I make a left there, am I going against traffic? O si hago una izquierda allá, voy a ir en contra del tráfico. Do I make a right here? Hago una derecha acá. Or is the road closed? O la vía está cerrada. So as you're traveling through life, entonces en cuanto viajas por la vida, as one of my kids, como uno de mis hijos, I tell them, yo les digo, Your, the choices you make are going to determine the trajectory of your life. Las decisiones que tomas va a determinar la trayectoria de tu vida. No, you may think this sounds simple, but let me give you an example, especially for the youth. Ahora puede ser que suene simple, pero eh, déjame decir, especialmente para los jóvenes. If you in school decide not to get good grades. Si tú en el colegio decides no obtener buenas calificaciones. You're not going to listen to your teacher. No vas a escuchar a tus profesores. Okay, you just made that left. Entonces hiciste esa izquierda. So now when you get to go to college, Entonces cuando vayas a universidad, your GPA is a little low. Tu GPA o promedio va a bajar. So you're going to not your selected college because that would have been making a right. Eh, entonces no va a ir a tu universidad de escogencia porque eso hubiese sido ser una derecha. Now you're going to that lesser school. Ahora vas a ir a esa universidad de menos categoría. And then there you're like, eh. You know, it's so much fun to go out and party, and now I have finally some freedom. So, you know. Y entonces ahora estás ahí y dice, ay, finalmente libertad, voy a poder salir a festejar. And so the road starts opening up, and you get further and further to what should have been your destination. Y entonces la vía empieza a abrirse poco a poco y te vas alejando de lo que realmente era tu destino final. And so eventually that leads to a job where you make less money. To you know what, your kid, you're you're married, you have kids, and your kid wants an iPad, and you're like, I don't have the money. Y eventualmente terminas eh, eh, con un trabajo ganando menos dinero y, y terminas casándote y luego ni siquiera puedes eh, tener la capacidad para darle ciertas cosas a tus hijos. I, as a parent, have a plan for my kids. Yo, como padre, tengo un plan para mis hijos. For them to live the best possible life. Para que ellos vivan la mejor vida posible. I don't withhold things from them because I'm mean. Yo no aguanto las cosas o las retengo de ellos porque soy mala. They already have everything. Ellos ya tienen todo. And so the Bible tells us Entonces la Biblia nos dice that if we Being evil is what the Bible says. Que si nosotros siendo eh, maldados o malvados, eso es lo que dice la Biblia. Know how to give good gifts or how to do good things with our children. Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. How will our Father in heaven not do the same thing? But He does more. Let's se, go to that verse. ¿Cómo será que nuestro Padre celestial no podrá darnos más? Vamos a ese versículo. Luke 11:13. Lucas 11. 3. 11:13. You see, my girls and I, we went shopping later on. They got good grades this semester. I took them to buy some stuff they needed. Entonces, mis hijas obtuvieron buenas calificaciones este semestre y fuimos de compras. I bought them gifts. Les compré regalos. But there's no comparison between the gifts that I can give them and the gifts that God gives us. Pero no hay comparación entre los regalos que yo les puedo dar y los regalos que Dios les puede dar. And I'm dar. doing the best that I can as a parent, but there's no question that God is a good father. Y yo estoy haciendo lo mejor que puedo como padre, pero no hay eh, pregunta alguna que Dios puede hacer mejor. It says Luke 11:13. So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Lucas eh, eh, 3, eh, Lucas 11, 13. 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se pidan? We spend our lives asking for stuff in church, nos praying pasamos, for things. Nos pasamos la vida en iglesia orando y pidiendo por cosas. And the Bible says to ask 
Y la Biblia dice que pregunta. And your pide. good father in heaven knows how to give you gifts. Y, y nuestro Padre Celestial sabrá cómo darte regalos. But I don't know how we miss the whole point of the verse which says we'll give you the Holy Spirit. Pero yo no sé cómo nos perdemos todo el sentido del versículo que nos dará el Espíritu Santo. And so, the same way that I as a parent watch my kids and test them out to see how they make decisions and what the trajectory of their life is. Entonces, de la misma manera como yo pongo mis hijos a prueba eh, y a ver cómo las decisiones que tomen la trayectoria que toman en su vida. And the same way that they will receive blessing and gifts and great things from me if they do what they're supposed to do. Y de la misma manera que ellos reciben bendiciones y regalos eh, de mi parte si hacen lo que se les eh, se supone que deben de hacer. The same way that I'm training them. La misma manera que los estoy entrenando. God is doing the same thing with us. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. And so sometimes we live this life ignoring the fact that we are literally in training as a child or son or daughter of God. Entonces sabemos a veces nos pasamos por esta vida eh, ignoramos el hecho de que estamos aquí como hijos y eh, pasando por esta vida también. God is not creating a kingdom which is a nursery. Dios no está creando un reino que es un jardín infantil, where he has to change our diapers in heaven. Tiene que cambiar nuestros pañales. Where we all need to be given milk in the little bottle. Donde nos tiene que estar dando leche en un botellón. God is looking for the father is looking for sons and daughters. Está él está buscando por hijos e hijas. I don't want my kids to be always needing for me to tell them what to do. Yo no quiero que mis hijos siempre necesiten que yo les diga qué tienen que hacer. I want them to fulfill their destiny and their purpose in God. Yo quiero que ellos cumplan y llenen ese propósito en Dios. I'm training them. Yo lo estoy entrenando. The same way that God is training us. De la misma manera que Dios nos está entrenando a nosotros. And the same way that he says that you have been called to make disciples. Y de la misma manera que él dice que hemos sido llamado a ser discípulos. We think that when we come to salvation, pensamos que cuando venimos a la salvación, we've arrived. Llegamos. But that would equal God having a kingdom of that's made of a nursery. Pero eso equivaldría a un reino hecho de un jardín infantil. That's the first step. Es el primer paso. You're a child of God. Eres un hijo de Dios. Congratulations. That's huge. Es inmenso. But what do you think he saved you for? Pero ¿qué crees por qué te salvó? We're looking at what he saved us from. Estamos mirando de dónde nos salvó. But we ignore the fact that he saved us for something. Pero ignoramos el hecho que él nos salvó para algo. So the word says that he called. La palabra dice que él llamó. And he called many. Y llamó a muchos. Many are called, the Bible says. Muchos son llamados, dice la Biblia. So they're called and they co and, and they come. Son llamados y vienen. And they say, Jesus. Y dicen Jesús. Forgive my sins. Perdona mis pecados. I believe that you are the Son of God. Creo que eres el hijo de Dios. Write my name in the book of heaven. Escribe mi nombre en el libro del cielo. And you pray and you're saved. Y oras y eres salvo. There's nothing you did for that. That is by the grace of God. No hay nada que hayas hecho. Eso fue por la gracia de Dios. It is our faith in what He did that gets us there. Es nuestra fe y lo que él hizo que nos hace llegar ahí. Poof, you're born. Poof, naciste de nuevo. You're a child. Eres un hijo. Imagine that all of the kids in my house didn't grow up. Imagínate que todos los hijos en mi casa no crecieran. They'd be like, Karen, you stink as a parent. Eh, eh, dirían, Karen, tú realmente eres mala como padre. But I offer my kids a proposal. Pero yo le ofrezco a mis hijos una propuesta. You do what you're supposed to do and you will get more freedom than you even think that you could ask for right now. Tú haces lo que te corresponde hacer y vas a obtener más libertad de lo que tú te imaginas. It sounds simple. Suena sencillo. You want to sit together with all the youth in ¿Quieres, church? ¿Quieres sentarte con todos los jóvenes en iglesia? Don't talk during the service. No hables durante el servicio. Definitely don't play video games in the middle of the service. Definitivamente no juegues videojuegos Other, en medio del servicio. Otherwise you can't sit with the youth in, in the church. Por lo tanto no te podrás sentar con los jóvenes en iglesia. After we are called. Después de que hemos sido llamados. God makes us an offer. Dios nos hace una oferta. You can refuse it. Tú no puedes rehusarte. It reminds me of the Mission Impossible movies. Me recuerda de la película Misión Imposible. When he would get a tape back in the day, I don't know what do they get now. I don't even know what do they get a message, a download on Mission Impossible. Cuando cogía una cinta, no sé hoy en día qué lo que tengan, si un. And he would put that download. tape in, and then it would say so and so. This is your mission. Should you choose to accept it? Y entonces entra, metía un cassette y decía esta es tu misión. Tú decides si aceptarla o no. And so God makes you a proposal if you choose to accept it. Entonces Dios te hace una propuesta si tú decides aceptarla. 
You're saved. You're going to heaven. Congratulations. Eres salvo y vas para el cielo. Felicitaciones. But there is so much more that God has for you. Pero hay mucho más que Dios tiene para ti. And every time you get to this point, God tells you choose. Y cada vez que llegas a este punto, Dios te dice, escoge. Yes or no? Sí o no? Do you want more of me or not? ¿Quieres más de mí o no? God or the devil? Dios o el diablo. And don't think that this is something new. Y no creas que esto es algo nuevo. The choice was placed to Eve in the garden. Eh, la opción se le puso a Eva en el jardín. God told Noah, will you build me an ark? Eh, eh, Dios le dijo a Noah, eh, construirás un arca. Esther had made a choice. Esther hizo una decisión. And the choice was given to her too. Y la decisión también se le dio a ella. We see choices throughout the Bible. Vemos decisiones durante la Biblia. Will you serve God or will you serve the enemy? Servirás a Dios o al enemigo. And what did Joshua say? Y qué dijo Josué? He said, "Me and my house." Dijo, "Yo y mi casa." We're going to serve the Lord. Vamos a servir al That's Señor. That's a decision we have made. Esa es la decisión que hemos tomado. That's a decision at the fork of the road. Esa es la decisión ahí en el cruce del camino. Our entire life is created with all these proposals that God gives us. Nuestra vida completa está llena de todas estas propuestas que Dios nos ha dado. Because we were saved, because we were called. Porque fuimos salvos, porque fuimos llamados. But everything else, God is telling you, you have a choice. Pero todo lo demás, Dios nos está diciendo, tienes una opción. You're called, you're chosen, you're anointed, you're sent. Eres llamado, eres salvado, eres enviado. That is the way it's supposed to happen. Es you're así. born in my house, you're born, you're trained, you're you're tested and you're sent out. Así es como pasa en mi casa, eh, naces, eres entrenado, eres salvo y eres enviado. And so we see Jesus doing the same thing while he was on earth. Entonces vemos a Jesús hacer lo mismo durante el tiempo en la tierra. Jesus called the disciples. Jesús llamó a los discípulos. And when they just said, "Yes, I'll go." Y cuando dijeron, "Sí, vamos a ir." All right. I chose these 12. Let's go. Escogí estos 12, vamos. And after training them for three years. Y después de entrenarlos durante tres años, he said to them a very important thing. Now is my time to go to the Father. Dijo algo muy importante para ellos. Ahora es mi tiempo para ir al Padre. He told them the Holy Spirit has been here with us, but now he wants to be in you. Y dijo, el Espíritu Santo ha estado aquí entre nosotros, pero ahora quiere estar dentro de ustedes. God proposes that to you all the time, today, tomorrow, and every day. Dios siempre les propone eso a ustedes, hoy, mañana y todo el tiempo. I think we kind of miss the point. Let me clarify this. We yo, we miss the point. Yo creo que a veces nos eh, perdemos el punto that the Lord says that he made us to be the temple of the Holy Spirit. Que el Señor dijo, eh, hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. He has done all these things. Él ha hecho todas estas cosas. He saved and sanctified us and trained us. Nos salvó, nos santificó y nos entrenó. So that para que eso we could create a temple pudiésemos crear un templo for him to deposit his Holy Spirit inside of us. Para que él pudiera depositar su Espíritu Santo dentro de nosotros. This is the most important thing you're going to do. Esto es lo más importante que vas a hacer. You cannot do anything for the kingdom of God if you are not the temple of the Holy Spirit. No puedes hacer nada para eh, para el reino de Dios si no eres templo del Espíritu Santo. Not not the most that God wants you to do. Let me clarify. No lo máximo que Dios quiere que haga. You're saved. You can preach salvation to somebody else. Eres salvo, puedes predicar salvación a alguien. If you don't move in the gifts of the Spirit, it's not God's fault because He says if you ask, you will receive. Right? Si no te mueves en los dones del Espíritu Santo, eh, no es eh, no es culpa de él porque él te dice pide y se te dará. But you can do a lot for the kingdom of God regardless, right? Pero aún así puedes hacer mucho para el reino de Dios. But why would you stop short of what God has for you? Pero por qué te quedarás corto de lo que Dios pide de ti? I don't think we fully understand what it means to be a vessel of the Holy Spirit of God. Yo creo que no entendemos completamente qué significa ser una vasija del Espíritu Santo de Dios. The Father says that he will give the Holy Spirit to whoever asks for it. El Padre dice que dará el Espíritu Santo a quien lo pida. And we ask and we ask and we ask and we ask for so many things, but the Holy Spirit seems to be something that we neglect, and I don't understand why that is. Y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos tantas cosas, pero el Espíritu Santo parece ser que es algo que negamos. The disciples were already disciples and followers of Jesus when he told them, wait until you receive power from on high. 
Los discípulos ya eran discípulos cuando le dijo, esperen para que recién poder de lo más alto. Let's go there, Luke 24, 49. Lucas 24. I'm hoping this is this gels for you and this becomes very clear because God is here making a proposal to you. Yo espero que ustedes puedan entender esto porque Dios está haciendo una propuesta para ustedes. And you have to say yes or no. Y ustedes tienen que decir sí o no. There is no well let me think about it. Eh, no hay eh, voy a pensarlo. Because the kingdom of God and your life is like a treadmill. Porque el reino de Dios y tu vida es como un molino. It goes on. Sigue, continúa. So if you are running on a treadmill and you decide to stop midway, así que si estás co eh, corriendo en la máquina esta de correr y vas en una sola dirección, I mean something's going to happen. <laughs> algo va a pasar. You're not going to be able to just stand there. No vas a poder quedarte ahí parado. You're going to get kicked back. Vas a ser empujado hacia atrás. There's no such thing as putting your life on pause and waiting for a better moment to go on with God and getting serious with God. No, no hay tal cosa como poner tu vida en pausa y esperar eh, tener un mejor momento para moverte con Dios. That is a left. Eso es una izquierda. It's made. Es hecho. Uh, your, your decision to not make a decision is a decision. Tu decisión de no tomar una decisión es una decisión. And like we talked about a few weeks ago, the will God, our ability to will ourselves to do the purpose of God. Y hablamos hace unas semanas eh, que eh, nuestra voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. God will not make you. Dios no te hará. The only thing that God gives you free is your will. Lo único que Dios te da gratuitamente es tu voluntad. It is your decision what you're going to do with your will. Es tu decisión eh, qué vas a hacer con tu voluntad. It's your decision if you're going to serve God. Es tu decisión si vas a servir a Dios. It's your decision how far you want to go. Tu decisión de ver qué tan lejos vas. It's my kids' decision every time they get to an intersection they're learning to drive. Are you going to go left or right or forward? What are eh, you going to do? Es decisión de mis hijos cuando llegan a una intersección de hacer la decisión de hacer izquierda o derecha. It's their decision when they get to an intersection in their lives es una decisión cuando llegan a una intersección ellos en su vida whether they're going to do the God thing or not si van a hacer lo de Dios o no o lo de Dios o no and it's a domino effect there's a trajectory for every decision that you make y es un efecto dominó hay una trayectoria para toda decisión que tomas and because Jesus knew this y porque Jesús conocía esto and because Jesus knew that those disciples man he was with them for long enough to know what they were capable of y porque sabía por el tiempo que había estado con ellos lo capaz que ellos tenían lo capaz que eran ellos and I'm going to read this with you so that you, maybe the same reaction that, come, that, that came to me will come to you para que, vamos a leer esto para que la reacción que me viene a mí igual venga a ustedes. Luke 24:49. Lucas 24:49. It says, "Behold, I am sending the promise of my Father upon you, but remain in the city until you have been clothed with power from on high. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Then they gathered around him and asked, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? They were lost. He said to them, it is not for you to know the times or the dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. That's up until 8. Luke 24. Hold on a second. 49 is the first part. Sorry. And then I went on to Acts 1. Sorry, I mixed two verses. <laughs> okay. I told you. So, it was Lucas be fun today. Eh, 49, 24, 49, 49 y después Hechos del 1 al 8. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y después Hechos 1, ¿qué? Okay. Hechos 1. Hechos 1 dice, en el primer tratado... Uno, uno de, del, ajá, uh, estamos first? comenzando con el cuatro, perdón, oh, okay. del cuatro al uh -huh. ocho. Y entonces Hechos 1, 4 dice, y está, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿Os, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 
Everybody looks at these verses. Todo el mundo mira estos versículos. And they say, okay, the disciples needed power. Los eh, dicen los discípulos necesitaban poder. They need to receive gifts. Necesitan recibir dones. And these gifts are for us. Y estos dones son para nosotros. And praise God. Y bendito Dios. Hallelujah. Hallelujah. We have all these gifts. Tenemos todos estos dones. And so we receive the Holy Spirit. Y entonces recibimos el Espíritu Santo. And then we think it's Christmas. Y creemos que es Navidad. And so we open all the presents. Y abrimos todos los regalos. By ourselves solitos for ourselves para nosotros and God is like okay did you not read what I just put there y Dios te señala acaso no leíste lo que puse ahí he says but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea and Samaria to the ends of the earth y dice que recibirían poder desde lo más alto y serían um, mis testigos testigos en estas diferentes ciudades and so There's a reason why God told them to wait. These are disciples of Jesus. They lived with him for three years, for goodness sakes. Entonces hay una razón por la cual Dios les dijo que esperaran. Ellos fueron discípulos y estuvieron con él durante tres años. They knew the word. Ellos conocían la palabra. They walked with the word. Caminaron they con la palabra. They ate with the word. Comieron they con la palabra. They slept with the word. Durmieron con they la palabra. They lived all the things Vi we read. Vivieron todas las cosas que leímos. They lived them. Las vivieron. Talk about a, 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 an object lesson, an illustration. They were the object. They were the illustration. Hablando de, de una ilustración ellos fueron la ilustración But there's something that they needed. pero había algo que ellos necesitaban And what they didn't understand at that moment y lo que no entendían en ese momento was that God was making a proposal. que Dios les estaba haciendo una propuesta And he said, y dijo Listen, escuchen I need a delivery truck. necesito un camión de, eh, de despacho I need some delivery people. necesito una gente para despachar I don't know if you want to be DoorDash I don't know if you want to be for Amazon I don't know if you want to work for Uber no sé si quieres hacer para DoorDash o para Amazon o para Uber. But he needed people to go out. Pero necesitaba gente que saliera. The Bible says that the wheat is ready, the harvest is ready, but the laborers there are so few. La Biblia dice que la cosecha está lista, pero que la, la mano de obra era poca. God Himself had a problem with getting good employees. Figure that. Dios tenía el mismo problema consiguiendo buenos empleados. Imagínate eso. And He's like, okay, I've trained these people. Y dijo, bueno, entrené esta gente. For three years. Durante tres años. I've called them. I've chosen them. And now it's time for me to anoint them. Los llamé, los escogí, ahora es tiempo para yo ungirlos. But why does he do this? Pero por qué él hace esto? For them? Para ellos? Have you seen any, well maybe, have you seen any Amazon driver sitting in the back of the truck opening all the packages and going, whoopee, this is for me? ¿Ha visto algún empleado de Amazon abrir todos los paquetes maybe. atrás y decir, uy, chévere, para mí? I don't know. No sé. I mean, FedEx, maybe, do they do that? I don't FedEx know. I don't know, not FedEx. <laughs> no creo, no creo. But, That's how we treat the things of the Holy Spirit sometimes. Pero es así como tratamos las cosas del Espíritu Santo a veces. And God is making a job offer here. Y Dios está haciendo una oferta de trabajo aquí. He's saying, I need yo necesito you to be cleaned up. Que te limpies. And I need you to wait. Y necesito que esperes. Don't go anywhere. No vayas a ningún lado. Until hasta you receive the power from on high. Hasta que recibas el poder de lo más alto. And you receive the gift that the Father has promised to give you. Y recibas el don que el Padre te ha prometido. Remember that gift that I talked to you about. Recuerda ese don que te hablé. Don't go anywhere without the gift. Imagine the Amazon driver leaving without the packages. Eh, no te vayas para ningún lado sin ese don. Imagínate el, el de Amazon eh, yéndose no yéndose con ese paquete. Sin, sin los paquetes. Sin los o paquetes, sea, yeah. he gets to your door, he knocks on the door and he goes, hi, I'm here. Llega a tu puerta, toca y dice, hola, estoy aquí. Amanda, what do you think? Amanda, Would you be happy crees? if the Amazon driver just came by and said, hi, I'm here and left you? Te and, alegraría que llegara el de Amazon y, y estuviera ahí y te tocara y, and didn't give you a package? y no te entregara un paquete? And took your package? Y te, se lo llevara? Or maybe he didn't have it at all. O tal vez no lo tenía del todo. What was the point of the job? ¿Cuál era el punto del trabajo? To deliver the package. De entregar el paquete. To deliver the thing that you were waiting for. De entregar aquello que tú estabas esperando. And so we sit here and we drive around from church. Sorry, but I'm on. A, you know, we go from church to church sometimes and en, we're just in our delivery trucks. Entonces estamos aquí conduciendo de iglesia a iglesia y estamos en nuestros camiones de, de entrega and we're like hi hola I'm here estoy aquí isn't it awesome no es maravilloso 
Where's the package? ¿Dónde está el paquete? What were you supposed to bring me? ¿Qué estás tú supuesto a traerme? The Bible tells me that you are the vessel, the temple of the Holy Spirit. La Biblia me dice que tú eres la vasija, el templo del Espíritu Santo. The Bible tells me that you are a steward, the person that carries the very presence of God. La Biblia nos dice que tú eres el mayordomo que carga la misma presencia de Dios. But to be able to carry it, pero para poderla cargar, to be able to deliver, para poder entregar. You gotta know how to drive. Necesitas saber cómo conducir. And if at every crossroad in your life, y si en cada cruce de tu camino, and I call this not just a crossroad, but this walk with Jesus is a road of crosses. Y yo no lo llamo un sencillo cruce, le llamo este camino de Dios un camino de cruces. So if you as a delivery driver, every time you get to an intersection, to a crossroad, you go left. Si tú como eh, eh, persona que entrega paquetes, cada vez haces una izquierda, the package is never going to get there. El paquete nunca va a llegar a su destino final. So God has to train you. Entonces Dios te tiene que entrenar. And he said, y dijo, I'm making disciples. Estoy haciendo discípulos. And you cannot be my disciple if you won't take up your cross y tú, and follow me. Y tú no podrás ser mi discípulo si no cargas tu cruz y me sigues. If at the moment where I ask you, will you serve God or will you serve Baal? Eh, si en el momento que te pregunto servirás a Dios o al will you choose me or will you choose the flesh Esco me escogerás a mí o la carne will you choose to be holy or will you choose to sin escogerás ser más santo o ser peca eh, pecador do you prefer intimacy with God or fornication prefieres intimidad con Dios o fornicación let me be plain déjame ser sencilla You will go on with God Continuarás con Dios based on how much you love God more than the thing that is proposed in front of you. You have two offers. Basado, Choose. Basado en lo que, en lo que se, se te propone. Se te propone. God makes an offer, but the devil makes another. Dios te hace una oferta, pero el diablo te hace otra. So when God brings you to this cross, así que cuando Dios te trae a este cruce, in your walk, en tu caminar, he will say, te dirá, do you love me me enough? Me amas lo suficiente? To choose me? Para escogerme a mí? Or do you want the other offer better? O quieres mejor la otra oferta? A momentary pleasure. Un placer momentáneo. A momentary pleasure. Un placer momentáneo. Or eternity with God. O eternidad con Dios. And somehow we find that a difficult decision to make. Y de alguna manera encontramos que es una decisión difícil de hacer. I don't care how many Ferraris you have on this earth. No me importa cuántos Ferraris tengas en esta tierra. Somebody's gonna drive them when you're gone. Alguien los va a conducir cuando tú te vayas. It ain't going with you. Y no se va contigo. My Ferraris on streets of gold in heaven. Mi Ferrari está en las calles de oro. Nothing to knock against having a Ferrari. Use it to the glory of God, but know that every good gift comes from Him. Nada eh, contra tener un Ferrari, pero se, date cuenta que todo buen regalo viene de él. So this walk of crosses, así que este caminar de cruces, of intersections, de intersecciones, of decisions, de decisiones, God needs to know. And he needs to train you. Dios necesita saber y necesita entrenar. As a new driver, como un nuevo conductor, the decisions to make, las decisiones de tomar. And then he tells you, y luego te dice, deliver the package. Entrega el paquete. Don't go anywhere without the package. No vayas a ningún lado sin el paquete. Because that package needs to go to the ends of the world. Porque ese paquete necesita ir al, al confín so, del mundo. I don't know if you're getting it. I don't know if I'm explaining it right. But you need to understand that you are here because you have a job. No sé si me entiendes o me estoy haciendo explicar bien pero quiero que entiendas que tienes un trabajo And God offers you this job. y Dios te está ofreciendo este trabajo And if you choose to do something else, y si decides hacer cualquier otra cosa that is within your right. eso está dentro de tus derechos But that has repercussions and it's a trajectory. pero eso tiene repercusiones y tiene una trayectoria y tienes un trabajo y Dios viene a una oferta y te está diciendo ¿vas a tomar Take the job. Y Dios viene a hacerte una oferta y, y te está preguntando, ¿tomarás el trabajo? The job for which I saved you. El trabajo para el cual te salvé. The job for which I, I called you and I chose you. El trabajo para el cual te llamé y te salvé. The job for which I discipled you and trained you. El trabajo para el cual te discipulé y te entrené. I am waiting. Estoy esperando. Disciples. Discípulos. I am waiting. Estoy esperando. For your answer. Para tu respuesta. If your answer is yes. Si tu respuesta es sí. Wait. Espera. 
Wait for the package that you're supposed to deliver. Espera por el paquete que está supuesto entregar. Because you have to take the Holy Spirit to the ends of the earth. Porque tienes que llevar el Espíritu Santo a los confines del mundo. Let me let me bring this down to practicality for you. Déjame eh, manejar esto de una manera práctica. I got saved. Yo me salvé. Because. ¿Por qué? Of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. <coughs> In a Catholic retreat, en, en un um, retiro, retiro católico, católico, carismático, for those of you who think that can happen, para aquellos que no crean que se puede. And I was already saved when I got there, and I got saved first thing. Eh, yo llegué ahí y fui salva lo primero que todo. But God wasn't done with me. Pero Dios no había terminado conmigo. And the very next meeting somebody prayed for me and I knocked down 5000 people behind me. Y en la siguiente reunión alguien oró por mí y tumbé unas cuantas miles de personas atrás de mí. I didn't know that happened. Yo no sabía que eso pasaba. I didn't know anything about that. No sabía nada de eso. It was kind of weird. Era como raro. But when it happened to me, pero cuando me pasó a mí, without any predisposition, I didn't even know it was a thing. Sin ninguna predisposición, no sabía que era algo. I felt the load off. I felt like God had like delivered me from something. Sentí que Dios me había liberado de algo. And when I got up after knocking literally men down, y cuando me levanté después de haber tumbado unos cuantos atrás, I asked, pregunté. I go, I heard someone scream. Yo escuché a alguien gritar. And they go, you did? Sí, sí. They go, that was you. Y esa eras tú. Me, yo. The next day I met with a priest. Al siguiente día me reuní con un sacerdote. And that priest loved Jesus. Y ese sacerdote amaba a Jesús. And had the Holy Spirit. Y tenía el Espíritu Santo. And had learned from the ministry of anybody knows Catherine Coleman and had received the Holy Spirit. Y aprendí de hay una, una señora que se llamaba Catherine Coleman que se movía en las cosas del Espíritu uh -huh. y él había leído acerca de ella y él había orado para el Señor que le diera el Espíritu Santo y lo recibió. I'll go on. Uh -huh. So he received the Holy Spirit. Entonces uh, recibió el Espíritu Santo. And he prayed for me. Y oró por mí. Now before he prayed for me. Y antes de que orara por mí. I said something that I don't know who said it, but I heard it. Yo dije algo que lo escuché. And it said, Holy Spirit, come inside me. Dije, Espíritu Santo, ven dentro de mí. I don't know to say those words. Yo no sabía decir esas palabras. Those words were not in my vocabulary. Esas palabras no estaban en mi vocabulario. I didn't know to ask for it. Yo no sabía cómo preguntar por Nor ellas. did I know this verse that says, ask and God will give you the Holy Spirit. I mean, I knew nothing ni, of this. Ni conocía este versículo que decía, pedí o os dará. No sabía nada de esto. Why did I say those words? ¿Por qué dije esas palabras? Because a man Porque un hombre that loved God que amaba a Dios decided to carry that package and deliver it to me. Decidió entregar ese paquete y dármelo a mí. So there I am and I say Holy Spirit come inside me. Entonces estoy yo ahí diciendo Espíritu Santo ven dentro de mí. And he starts to go pray for people. Y empieza a orar por gente. Something I did not know algo again. Algo que yo no conocía otra this vez. This is weird to me. Esto era como raro para mí. I don't know anything else that happened after that. No conocía nada más que sucedió después de eso. Because God took me porque eso me llevó to heaven. Al cielo. When I come to, when I, I I get up, I was on the floor. When I get up, yo estaba en el suelo y cuando me levanté, I found out that I have been laying on the floor for 45 minutes. Me enteré que había estado en el en el piso durante 45 minutos. In the spirit, I saw visions of the throne of God that I have not forgotten to this day. Eh, en la visión vi el trono de Dios y cosas que eh, no puedo olvidar hasta el día de hoy. Do you know why God did that to me? ¿Sabes por qué Dios me hizo eso? Because there was no way I was believing God in God or in the things of the spirit if he wouldn't have blown my mind. Porque no había manera que yo creyese en las cosas de Dios si él no me hubiese iluminado. Because I needed the package to be delivered to me. Porque yo necesitaba que el paquete se me entregara a mí. Because the Holy Spirit is the one that reveals the truth of God to the person. Porque el Espíritu Santo es el que revela la verdad de las cosas a la persona. I had already received salvation. Yo ya había recibido salvación. That same priest told me you belong to Jesus and we prayed. Ese mismo sacerdote me dijo tú te le perteneces a Jesús y oramos. And why did I say those words and why did so many weird por, things happen to me? ¿Y por qué dije esas palabras y todas esas cosas raras eh, me sucedieron a mí? Because God has called us a weird people. Porque Check your Bible. It says Dios, it. Dios nos ha llamado a un pueblo extraño. Chequen sus Biblias. It says we are a peculiar people. Dice que somos gente peculiar. 
Because the things of God are foolishness to the people that are perishing. Porque las cosas de Dios son eh, necedad para aquellos que perecen. But they don't understand it. Y no lo entienden. It doesn't make sense. No tiene sentido. It didn't make sense to me. No hacía sentido para mí. I wanted to believe in God, but I thought it was weird. Yo quería creer en Dios, pero para mí era raro. I desperately wanted to believe in God, but I had not received anything spiritual that I can say, oh, okay, I see it. There's God. Desesperadamente yo quería creer en Dios, pero no había recibido nada que yo pudiese decir, oh, ahí está Dios. I needed something supernatural. Yo necesitaba algo sobrenatural. Something weird algo raro, to extraño, happen to me. Que me sucediera. That was unexplainable. Que fuera inexplicable. That I knew that I knew that I knew that it was God. Que yo sabía y sabía y sabía que era Dios. To make me understand, to make me believe. Me hiciera entender y creer. To carry me in faith through the things that happen in life to this day. Que me llevara eh, hasta el día de hoy. And to make that decision every time I face a crossroads. Y tomar esa decisión cada vez que me encuentre con un cruce. That God says, will you serve me? Do you love me enough to take my job offer and go forward? Donde Dios Dios me pregunta, ¿me servirás y recibirás esa propuesta para que sigas adelante? Do you love me enough for ¿Me amas more? suficiente? It's okay if you don't love him enough for more. Está bien si no me amas suficiente para más. It's okay. Está bien. I, I can't do anything. All I can tell you is God offers it. No puedo hacer nada, pero quiero decirte que Dios te lo ofrece. He tells you to take up your cross, but you know that we do this every day. Él te dice, toma tu cruz y te lo dice todos los días. We make decisions like this every day, but we do it for ourselves. Tomamos decisiones así todos los días, pero lo hacemos para nosotros mismos. You know, yesterday, the other day I was thinking, do I want? <laughs> this ¿Sabe? sounds funny. Sabe, el otro día estaba pensando, ¿será que quiero? I tell the girls, so does anybody want Krispy Kreme? Y le pregunto a las niñas, ¿alguna quiere eh, donuts Krispy Kreme? And they both said no. Y todos dijeron no. And I was like, why? Y yo dije, ¿por qué? I don't want to go to Krispy Kreme because I said I wanted to go to Krispy Kreme. Yo, yo no quiero ir a Krispy Kreme solo porque yo I dije. I want to be like, okay, I'll take you to Krispy Kreme. Y yo quiero decir, yo I'm las such voy a, a nice llevar. Mommy. Yo voy a llevarlas. They're both like, no, it's okay, I don't want to. No, no, gracias, no queremos. And then I thought to myself, am I bold enough to say I want to go? Y yo me dije así mismo, era que tengo suficiente de uno para decir yo quiero ir. But in my head I said to myself, would I rather be physically fit? What do I want more? To Pero be mi, physically fit or to have that Krispy Kreme? <laughs> Pero mi cabeza me dice, ¿será que yo quiero estar mejor bien en forma o quiero esa dona? We make decisions like that every day of our lives. Tomamos decisiones así todos los días de nuestra vida. And at the vida. beginning it's kind of hard. Y al principio es difícil. As I pass by the sign that said hot donuts. No. A medida que pasé por ese aviso que dice donuts calientes. But eventually it gets easier. Pero eventualmente se facilita más. And eventually, y eventualmente, you want healthy food. Tú quieres comida sana. You don't drink enough water. I'm guilty. No tomas suficiente agua. You make it a habit to drink water. Haces el hábito de tomar suficiente agua. And then you miss drinking water. Y después extrañas tomar agua. And it's no longer a sacrifice. You just want to eat healthy and drink water. Y luego no será un sacrificio. Vas a querer comer sano y tomar agua. Every good habit takes a while to create. Todo buen hábito toma tiempo de crear. So why can we do that for ourselves? I mean, come on, if I ask you how many people work out, how many people eat healthy, everybody's like, yeah, I do that. Entonces, ¿por qué no hacemos eso para nosotros mismos? ¿Cuántas personas quieren tener esos buenos hábitos? The Bible tells us, what will it profit a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? La Biblia dice, ¿qué, qué ganancia tendrá el hombre If he gains the whole world, si gana todo el mundo, pero pierde su alma. We could be the healthiest people on this side of the grave. Podemos ser la gente más sana a este lado de la tumba. But what does that help us with? Pero eso con qué nos ayuda? And so we have a spiritual dilemma. Entonces tenemos un dilema espiritual. Do we go on with God? Continuamos con Dios. Or do we not? O no. Do we decide to live for this world? Decidimos vivir para este mundo. Or do we not? O no. Do we decide to be a temple of the Holy Spirit? Decimos ser templo del Espíritu Santo. Or not? Oh no. Now God tells us you need to be able to be trusted with this important thing, this Holy Spirit. Entonces Dios nos dice que tenemos que tener capacidad de que confíe en nosotros de cargar aquello que se llama Espíritu Santo. The Bible tells us that we are stewards. La Biblia nos dice que somos mayordomos. I don't know if you have anybody that you trust in your life that has your alarm code, your password, your keys. No, no sé si tienes alguien en tu vida que confíe en tus llaves, tu alarma, en fin. God wants us to be that person. Dios quiere que seamos esa persona. He wants to trust us with a gift. Él quiere que, confiarnos con ese regalo. First Peter 4:10 says. Primera de Pedro. 
First Peter. First Peter four ten. It says, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Primera de Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrando a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios. The gift was given for someone else. El don se dio para alguien más. You're carrying something that doesn't belong to you. Tú cargas algo que no te pertenece a ti. It's for someone else. Es para otra persona. And God makes you that offer. Y Dios te hace esa oferta. Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him to which God has called him. That's in 1 Corinthians 7:17. 1 Corinthians. 1 Corinthians 7:17. I'm here trying to convince you so this stays in your mind. Go ahead. Primera de Corintios 7:17 dice, pero cada uno como el Señor le repart y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. And you may think, well, I can make my own decisions. Go to 1 Corinthians 6:19. What does it say? Y tú podrás pensar, bueno, yo puedo tomar mis propias decisiones. I'm my own person. Primera de Corintios 6. It says, 6:19. It says, you are not your own. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, ignorás que tú no eres tu propio. You're not yours. Tú no eres, tú no te I told my mismo. kids, if you're not yours, then how can you own anything? God needed the power of the Holy Spirit to go out. Dios necesitaba el poder del Espíritu Santo que saliese. And he needs vessels to send it out. Y necesita vasijas para enviar. And the reason why he has trained you and saved you is for that reason. Y la razón por la cual te ha entrenado y te ha salvado es para esta razón. That is the reason why you were saved. Es la razón por la cual tú fuiste salva. And that is the reason why God is asking you to become a son, become a daughter. Y es la razón por la cual Dios te está pidiendo que seas hijo o hija. He doesn't want you to stay as a child. No quieres que él no quiere que se quedes como un niño. He doesn't want you just to stay saved. O que te quedes solo salvo. He wants you to receive the gift of the Holy Spirit. Quiere que recibas el don del Espíritu Santo. Because that is the assignment. Porque esa es el la tarea. So, back to my testimony. Entonces de retrocediendo a mi testimonio. If it were not for the manifestation of the Spirit of God in my life, si no hubiese sido por la manifestación del Espíritu de Dios en mi vida, I don't think that I could have reached this point in my walk with God. Pienso que no hubiese podido llegar a este caminar con Dios. I don't think that I always would have said yes to everything that God proposed to me. Pienso que no hubiera podido decir sí a todo lo que Dios me había propuesto. It is only, thank you Jesus, it is only because of how real the, the tangible presence of God is. Es solo porque es tan real la presencia tangible de Dios. I needed that. Yo lo necesitaba. I needed someone to deliver that package to me. Yo necesitaba que alguien me entregara ese paquete. I think that if the youth yo pienso que si los jóvenes and I've seen this happen many times y lo he visto suceder muchas veces If they open their heart and they ask the Holy Spirit, they ask the Father to give them the gift of the Holy Spirit. Si abren sus corazones y piden al Padre recibir el don del Espíritu Santo. And God gives it. Y Dios lo da. No matter what, that child will not depart from the Lord. No importa lo que sea ese joven, no va a distanciarse de la presencia. The Bible says there's an anchor. La Biblia dice que hay un ancla. And no matter what the waves come and the things that happen. Y no importa las olas que vengan, lo que suceda. That holds them. Eso los aguanta. It doesn't matter how many left turns you could possibly try to take. No importa qué tantas izquierdas hayas tomado. This road of crosses. Este camino de cruces. Where he face, he, you're faced with a cross. Donde eres confrontado con un cruce. Where he tells you, take up your cross and follow me. Y donde él dice, levanta tu cruz y sígueme. And where he asks you. Do you love me enough? Y donde te pregunta, ¿me amas lo suficiente? That is a decision. Eso es una decisión. Do you love him enough to say yes? Lo amas lo suficiente para decir sí? Do you love him enough to ask? Lo amas lo suficiente para pedir? Do you love him enough to go on? Lo amas lo suficiente para continuar? That is the road that we're on. Ese es el caminar en el que nos encontramos. You cannot forget that you are a temple of the Holy Spirit. No puedes olvidar que eres templo del Espíritu Santo. It is 
the job es la tarea. You are called to make disciples. Eres llamado a ser discípulos. So you can deposit the Holy Spirit in them. Para que puedas depositar el Espíritu Santo There dentro are people de ellos. Waiting for you to do your job. Hay personas esperando que tú hagas o cumplas con tu labor. They're waiting like you wait for that Amazon package that was supposed to be there five days ago and it's not there yet and you're following, you're tracking and oh my goodness, where is it? <laughs> Están esperando así como tú le haces seguimiento a ese paquete de Amazon que te preguntas dónde está y no ha llegado. And just like the person that sent it wants it to get there, the Father wants you to get that gift. Y así como la persona ha sido enviada para que lo entregue, Dios también quiere tu padre que se te entregue ese don. So I hope you understood my message today. Así que espero que hayan entendido mi mensaje. I hope hoy. I've delivered the package. Espero que haya entregado yo el paquete. I you can't say you didn't know. <laughs> no puedes decir que no sabías. If you heard this message, you can't say you didn't know. Oh, Lord, si I didn't know. este mensaje, no puedes decir que no sabías. I didn't get a message about the delivery. I missed yo the no, delivery. Yo no recibí este oh, mensaje de esta entrega. Esta era una entrega. You, ah. you can't say that anymore because now you know. Ya no puedes decir eso porque ya sabes. And when you receive the package, trust me, you're going to like it. Y cuando recibas el paquete, créeme que te va a encantar. And trust me, it'll change your life. Y créeme que va a cambiar tu vida. And it will bring purpose. Y va a traer propósito. Amen. 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 Let's go Amen. ahead and close in prayer. Cerremos en oración. Lord, we thank you, God, for your goodness and kindness. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu amabilidad. Thank you God for making us stewards of your presence. Gracias por hacernos mayordomos de tu presencia. For trusting us God with your Holy Spirit. Por confiar en nosotros con tu Espíritu Santo. We thank you God because you have made us the temple of the Holy Spirit. Damos gracias porque nos ha hecho templo del Espíritu Santo. And we thank you because you say that all we have to do is ask. Y te damos gracias porque nos has dicho lo único que tienes que hacer es pedir. And so we ask. Y solo pedimos. Fill us with your Holy Spirit. Llénanos con tu Espíritu Santo. May your Holy Spirit abide in us. Espíritu Santo, habita en nosotros. Just like that you do. Y así tan sencillo como eso lo haces. Who will I send? ¿A quién enviaré? Who will I send? ¿A quién enviaré? The laborers are few. Los trabajadores son pocos. Where are my sons and daughters? ¿Dónde están mis hijos y hijas? I have chosen you. Escogido a ti. Receive power from on high. Recibe poder de lo más alto. Receive my gift. Recibe mi don. Will you go? Irás? Can I send you? Te puedo enviar a ti. Oh, temple of the Holy Spirit. Es templo del Espíritu Santo. Will you go? Irás. To the ends of the earth, will you go? Confines del mundo, tú irás. Oh Lord, your presence is more than anything. Tu presencia es más que cualquier cosa. Holy Spirit, Espíritu Santo. You are welcome. In these temples, eres bienvenido en estos templos. Lead us, guíanos. Those who are led are sons and daughters of God. Aquellos que son guiados son hijos y hijas de Dios. Help us be your sons and your daughters with authority. Ayúdanos a ser tus hijos y hijas con autoridad. Help us on this road of crosses that we may take up our cross and follow you. Ayúdanos en esta vía de cruces, tomar nuestra cruz y seguirte. 
because we love you porque te amamos and because you call us y tú nos has llamado and you've chosen us y nos has escogido and you've discipled us y nos has discipulado and you've anointed us y nos has ungido and so we say we will go y entonces decimos iremos Where else can we go, God? Only you have words of eternal life. ¿Dónde más podremos ir, Dios? Tú tienes vi palabras de vida eterna. Your spirit constrains us to do your will. Tu espíritu nos ata a hacer tu voluntad. And we joyfully, God, take that proposal and we say yes. Y de manera gozosa tomamos esa oferta y decimos que sí. Yes, Lord, use us. Sí, Señor, úsanos. Use us as your vessels. Úsalo como tus vasijas. For your glory. Para tu gloria. For your honor. Para tu honor. For the expansion of your kingdom. Para la expansión de tu reino. To reach the lost. Para God. alcanzar a los perdidos. And to reach those who are stagnant. Y alcanzar a aquellos que están quietos. Revive the fire, God. Revive el fuego, Señor. May we not be useless servants. Que no seamos que seamos sirvientes útiles Use us, God. úsanos Señor We say yes. decimos sí Make this a possible mission, God. haz esto una misión posible For your glory. para tu gloria We love you, Lord. te amamos Señor Thank you, Holy Spirit. gracias Espíritu Santo Thank you, Jesus, for your great salvation. por tu salvación Jesucristo In the name of all, the name of Jesus. en el nombre de todo nombre de Jesús Amen. 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 The Lord Amen. bless you. Que Dios le bendiga.